大家好，这里是老树说花，就从云南拍的货啊。大家喜欢看开箱，咱们就拍一个，让大家看看。就马上就过年了啊，所以说这个，按说应该是生意特别好的时候，但是说句实话，最近生意很差，不是特别好，所以说买东西也不是很多。有那么一小箱啊，这个是腊梅啊，白色腊梅，看着还可以啊。这是龙胆啊，白色的龙胆，这个是肉粉色的龙胆。我个人比较喜欢这个品种龙胆，有点短啊。这个是抗卵新哈，大桃红，这个名字叫拜特啊。还有白色的这个养母丹啊，这些都是绣球哈、啊。天一冷的小绣球，看看这样子，真是不怎么好啊。所以说这个网上买东西啊，主要没谱。这个是白色那个蛋卷弗朗，也不长啊。这个是白飞香哈、啊，这是这个多头的玫瑰啊，叫宝贝爱人，也是那种橘粉色的。这个开度很好啊，冬天不能买太太生的花啊，买稍微开一点的。这是牡丹菊哈、啊，蓝色的牡丹菊。这是那个康乃馨啊。一种黑红色的啊，名字叫红绸，开的就是这样的啊，我觉得很适合现在这个节气啊，过年什么的。一点粉色的啊，养母丹，这也是紫兰，但是这是单瓣的啊。这种花呢，花期相对比较短，但是价格可能稍微低一点啊。这是一个绿色的康乃馨啊，叫海贝啊，浅绿色。呃，下回啊，绿心儿下回。这个是朱小姐啊，看上去还不错啊。这个叫调香师哈、啊，是一种比较偏复古颜色的啊，也是一个相对比较新的品种。而且据说这个调香师是缤纷特有的品种，就是他们自己引进的，从德国引进的一个品种，调香师啊。这个叫。银色衬裙啊，这颜色好像不太一样，好像偏白是吧？跟秋天的时候不一样。所以说这个花的颜色啊，根据季节不同，它花色是会有变化的啊。银色衬裙，这个玫瑰叫花仙子哈、啊，也是一个比较新的品种啊。也是属于一种橘粉色啊。这个是孟金鹏的小粉兔啊，这个也是比较新的品种啊。孟金鹏的花相对来讲还不错啊。这个是弗洛伊德啊，过年的时候这个颜色应该还是。比较好用的桃红色啊，好，这么多，我把这绣球搞一下啊。还是那句话啊，绣球的叶子要尽量去掉啊，否则容易脱水啊。但说句实话，冬天的这个绣球可能不知道是冷还是怎么着啊，这个花儿不是太好啊。你看这个小绿的也很小啊。小球哈，这个真的不是太好啊，这绿的很小，网购就这样啊，看不到东西，没办法啊。把这个紫罗兰整一下啊，一扎重瓣的，一扎单瓣的啊，这个
是丹麦的，这个是纯麦的。丹麦的花期比较短，呃，但是便宜点啊。我这个店里还有几只啊，白色紫的，咱就把它搁在一个瓶里。这个白的紫罗还不错啊，这是我从北京早市上买的。这个是单瓣的紫罗兰啊，做这种小花束可能比较好，因为它感觉会比较轻盈啊。但是这个单瓣的缺点就是，相对来讲花期比较短的啊。这边是紫罗兰啊，这也是单瓣的啊。这白色跟浅紫的是重瓣的，可以看它的重量感不一样啊。我们再把这个腊梅用一下啊。这是一家那个白色的腊梅啊，在所有的腊梅里啊，只有这个白色跟粉色是原色的啊，就是这两个颜色啊，白色跟粉色是原色的，别的颜色都是染色的啊。可以看到啊，这个。白色跟粉色这个水是不会变色的啊，但是如果你要是有什么红的、黄的、蓝的呀，这颜色就会变啊。我们上周咱们还有啊，所以咱们放在一个瓶里就行了这瓶是腊梅哈，白色的跟粉色的，这两个颜色啊都是原色的。我个人不是特别喜欢染色的啊，所以我们一般都是买原色的多。这是咱龙胆啊，咱们整一下啊。这个粉色的叫肉粉色啊，白的就是普通的白色啊。这种特别小的花头啊，咱最好就剪掉，因为它开不了，会争夺那个有效花头的养分啊。两扎羊蝶梗啊，就是龙胆啊。一扎这个叫肉粉色啊，后边的就是白色的。我有一扎小葵啊，咱们再上上水。这小葵的叶子咱们尽量去掉啊，否则的话容易脱水。
光都还是不错的啊。这家这个白色蛋卷弗朗哈，上边还有点粉的。现在看还是不错的啊，放了一进了。我们先放一块啊。一星期啊，这个粉色的花还挺好的。冬天这个花开保存的时间确实还是比较长的。这瓶就是蛋卷弗拉啊，白色是今天打的，粉色那是上礼拜的啊，感觉稍微有点软啊，吸上水应该就好了啊。这个叫白飞香啊。一种配花这瓶叫做白飞香啊，应该是一种白色的配花，有点像蕾丝啊。白飞香啊，把它让它研磨，让它整一整。色很多，而且花期也比较长，非常适合家庭插花哈、啊。还有一家这个牡丹菊啊，这个颜色叫青花瓷蓝啊，所以我们也用一个带兰花的瓷瓶哈、啊，因为菊花是比较有中式风格的，所以说。咱们用一个有中式风格的瓶插啊，卖点卖不了不说，咱自己看着比较舒服啊。这个牡丹菊其实花期就挺长的，我觉得比较适合家庭插花用。但是因为是菊花嘛，所以说可能好多人不太能接受啊。这个是牡丹菊，它这个颜色叫青花瓷蓝啊。经过长途运输压的有点扁，明天吸上水应该就好了啊。咱们把这几家抗氧新先上上水吧。今天的洗足水，咱们再收拾啊。这几家刚先上上水啊，明天等洗足了水再说啊。这是一家多头的位啊，叫做宝贝爱人。颜色、开度都还可以啊
他又过之阳台，人这边浅，然后皱皱巴巴的，花头老垂。是花的问题吗？果之阳台应该挺好看的。反、嗯、正这季节反正石灰宝贝跟这个倒还不错，那个。十三八指也还行，十三八比又太深发过来。冬天这花不好说。这全是宝贝爱人啊。哇，这开放度什么的还是不错的啊！冬天这个德国玫瑰不能买太深了，太深了不好开啊。剩下的都是玫瑰了啊。这里有两个品种啊，偏黄色的这个叫花仙子。是诺斯沃德出的啊，诺斯沃德农场种的。诺斯沃德，我记得以前给大家拍过啊，我去他们那个农场拍过一次。这是一个挺新的品种啊，叫花仙子啊。这个偏紫色的，这个叫调香师。据说这个品种是缤纷特有的，他们从德国引进的一个品种啊，调香师。生，应该晚两天采购就好。这上面有两个品种啊，一个是诺斯沃德的花仙子。一个是缤纷的调香师啊，这个是诺斯沃德的花仙子，看上去还是不错啊。这个是缤纷的调香师啊，我个人觉得是不是这花采的稍微有点生，如果再养两天可能就会好一点啊。这两种玫瑰的质量都不错啊。这两家一个是。孟金城的哈，叫做小粉兔，还有一个叫沙龙生花的哈，这叫做银色圣球，这个叫银色圣球哈。但是怎么说呢，这个花好像颜色有比较多的变化。夏天的时候呢，颜色可能偏灰啊，有点像那个曼塔。但是冬天的时候，你看。明显的白了很多，而且这个红边非常明显啊。所以说，不同的季节，这个花的颜色是会有变化的。这个小粉兔呢，是蒙金鹏的哈
，别的家好像我还没太见过，是不是他们家自己的品种可能是？上次买过一次，这小粉兔也不错啊。我们从这个角度看一下这两个花啊，一个叫做小粉兔，一个叫做银色衬裙啊。稍微有点脱水啊，不是很精神，明天上上水应该就好啊。这瓶是小粉兔和银色衬裙啊。这个小粉兔是孟金鹏的啊，上次买过一次。呃，开了以后我觉得还是很好看的啊，小粉兔。现在看着你好像不太好，但是开了以后就应该比较好了。这个是银色衬裙啊，这是一个叫做沙龙生花的一个公司出的花哈、啊，看上去跟夏天的颜色差别还是比较大的啊。所以说，不同季节的花的颜色还是有比较大的变化啊。总的来讲啊，这两瓶花的质量都是不错的。孟金鹏一支还是不错啊。咱们这还有最后两扎玫瑰啊，一扎是朱小姐，还有一扎是弗洛伊德啊。这两个品种市场上比较多啊，这个是弗洛伊德，这个是猪血。给他先收拾啊，咱们看一下店里几个小花束啊。这是一个白紫的啊，或者白蓝的啊。这基本上应该是一个粉红色系的啊，这就是弗洛伊德啊，咱们刚才正在收拾那个弗洛伊德玫瑰啊，这个是一个怎么说呢？应该是一个染色的一个花束啊，这都是染的哈。虽然我个人不太喜欢染色的，但是喜欢染色的人还是挺多的啊。这应该是一个白蓝的啊，咱们来看看上礼拜买的这个康乃馨啊，这个叫可可西里，我个人比较喜欢这个颜色的康乃馨啊，香槟色的啊，这个品种的康乃馨在康乃馨里算比较贵的啊，但是我觉得很好看啊，这个叫红绸啊，应该是个暗红色的。春节的时候啊，我觉得这个颜色康乃馨很好，它红的不是那么亮啊，感觉很深沉的感觉啊。这个叫紫精灵啊，也是一个我很喜欢的一个品种啊。这个白底粉边的叫伊人啊，大家看一下，现在状态还是不错啊。但是这个花应该在我们店里放了应该有半个月以上了啊，所以说康乃馨真的是挺金放的，养十天应该没什么太大问题啊。这个朱小姐看上去还是不错啊，冬天的玫瑰质量还可以吧，就有点太生了啊，有时候可能不太开
这两瓶玫瑰大家应该比较熟悉哈，市场比较常见的品种。这个叫朱小姐啊，这个叫弗洛伊德啊。确实，这个玫瑰的质量还是不错的啊。冬天的玫瑰生长期相对比较长啊。好，咱们这家货就都涮上水了啊，简单给大家拍个开箱吧，大家看看啊。那咱们今天就简单拍这么多吧啊，然后咱们明天早晨再看看这个花吸完水以后感觉怎么样啊。